Spre slava Domnului cântăm cântarea Pe Golgota s-au întâlnit Textul din Efesen 2.14 El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Pământ întreg va fi 
Slava Domnului, cântăm cântarea Știi că Domnul preamărit Cerul Sfânt l-a părăsit pentru tine Textul din Isaia 53, 5 El era străpuns pentru păcatele noastre Zdrobit pentru fără de legile noastre Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el Și prin rănile lui suntem tămăduiți Trut 
Petrotine, 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 Domnul s-a la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 22, versetul 30. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Nici la prima înviere, nici la a doua înviere, credinciosul nu se mai însoară, căci în Hristos nu mai este nicio deosebire. Nici parte femeiască, nici parte bărbătească, fiind toți una în el, pune în Galaten 3.28. Cine și-a dat inima lui Hristos, cine a intrat la nunta mistică, încheind un legământ cu el, chiar dacă acum trupește, se căsătorește, e ca și cum nu s-ar căsători, chiar dacă își face case, e ca și când nu și-ar face, chiar dacă cumpără, e ca și cum n-ar cumpăra, Chiar dacă se folosește de lumea aceasta, e ca și cum nu s-ar folosi, așa cum spune în 1 Corinteni 7, 29 până la 31. Adică este liber de toate, fiind stăpânit numai de Hristos. Toate le face din starea de om liber, nu din starea de rob. Prin credință, cei credincioși sunt ca îngerii din cer, chiar de aici, de pe pământ, și se, vor, și se va desăvârși această libertate în clipa când se vor dezbrăca de trupul acesta de carne, cum spune în 2 Corinteni 5, 6 până la 8. 
Unul din Sfinții Părinți, Astere Alamasei, spune Postul este o icoană a vieții viitoare. Acolo nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii. Deci și în forma aceasta, cel înviat din moartea păcatului poate realiza pe pământ starea de înger. La învierea trupului se va vedea mai limpede acest adevăr, cum că toate deosebirele de pe pământ, deosebiri care produceau suferință, vor dispare. Atunci vom vedea desăvârșit că Hristos ne este capul, iar noi toți, fără deosebire, suntem trupul Lui. A fi ca îngerii înseamnă o nouă formă de viață, superioară vieții fizice, înălțată din toate ispitele și dezlegată desăvârșit de toate legăturile lumii păcatului. Că îngerii ar fi având sex sau nu, asta nu e treaba noastră și nici Sfânta Cartea lui Dumnezeu nu ne arată. Cei care caută să forțeze anumite texte din Sfânta Scriptură o fac pe propria lor răspundere. A fi ca îngerii mai înseamnă supunere totală în brațul lui Dumnezeu și gata în orice clipă pentru a-i asculta poruncile. Îngerii n-au trebuință de ale lor, ci treburile lui Dumnezeu sunt treburile lor. Dezlegați de legile fizice și supuși numai legilor Duhului, iată viața îngerească, viață care într-o formă oarecare o pot realiza cei înviați din moartea păcatului chiar acum. Așa cum îngerii pot trece dintr-o planetă în alta, dintr-o parte a Universului în alta, tot așa cel înviat din moartea păcatului, tot așa cei înviați din morți, din mormânt, nu mai sunt împiedecați de niciun zid. Ei trec cu ușurință peste tot, slujind Domnului și într-o parte și în alta. Amin. Pre slava Domnului cântăm cântarea Privesc privesc spre crucea ta.
காதுல நேக்கலு Slava Domnului cântăm cântarea Vin sub cruce umilit. Vine su 
нам гасит, Пачем суфле умира. la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 22, versetul 31. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu? Tot asupra adevărului despre învierea morților stăruiește Domnul Isus întrebându-i pe Saduchei, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu? Întrebări de felul acesta însă despre toate problemele vieții de neprihănire pe care noi nu le-am trăit, ni se va pune la fiecare în ziua marelui și ultimului examen. Oare n-ați citit? Și dacă n-ați citit, de ce n-ați citit când voi ați avut toate condițiile? 
De ce ați trecut în chip ușuratic peste problemele cele mai arzătoare ale vieții veșnice? De ce ați călcat cu bocan și grosolan peste fața delicată a adevărului? Oare n-ați citit în Cartea Sfântă ce vi s-a spus de Dumnezeu despre dragoste și sfințenie, despre bunătate și neprihănire, despre harul mântuirii și harul vieții veșnice? N-ați citit despre toate binecuvântările și pedepsele lui Dumnezeu? De ce nu v-ați oprit o clipă din alergarea voastră ca să priviți mai cu atenție aceste fețe frumoase ale adevărului care v-ar fi luminat și fața și inima voastră? Căci tot ce vă trebuia ca să fiți fericiți pentru veșnicie, găseați scris limpede pe paginile Sfintei Cărți ale Lui Dumnezeu. Saducheii au fost întrebați de Domnul, oare n-ați citit? Desigur că citiseră de atâtea ori Sfânta Scriptură, dar n-au luat seama la citire. Au citit-o cu ochelare concepției partidei din care făceau parte, a interesului lor pământesc și ai păcatului mândriei de care erau stăpâniți și de aceea n-au putut înțelege cele citite. Nu s-au putut bucura de lumina adevărului dătător de pace și de fericire. Da, saducheii citiseră Biblia, dar nu pentru viața lor, nu pentru a deveni mai sfinți și mai iubitori, ci pentru a se lăuda cu cunoștințele lor și pentru a aduce discuții cu cei de altă părere. Dar oare nu tot așa este și astăzi? Este același vrăjmaș, același diavol de atunci, este și astăzi. Cum citim noi cartea adevărurilor dumnezeiești? Dacă nu înțelegem o problemă, vina este a noastră, pentru că am trecut ușuratic peste ea și mai ales am citit cu o minte și o inimă necurată, stăpânită de vreun păcat, de aceea n-am înțeles. Când vin în fața Sfintei Cărți, trebuie să vin cu inima umilită și pocăită, să vin dezbrăcat de toate și atunci, cerând călăuzirea Duhului Sfânt, voi înțelege adevărul de care am nevoie. Să luăm pentru noi îndemnul Sfântului Pavel către Timotei. Ia seama la citire, fii cu luarea minte asupra ta însuți, căci și dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți, și pe cei ce te ascultă. Amin. Spre slava Domnului cântăm cântarea Jertfa Domnului Hristos. Textul din 1 Ioan 2.2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Cred 
Slava Domnului, cântăm cântarea spre Golgota. Spre Golgota urcă Domnul răbdă Plătească vina noastră a tuturor Să ne aducă mântuirea din păcat Prin sfințitul sânge care l-a vărsat Să Suflete, o suflete, dacă ai simțit De păcatele lacrimi, tu te-ai despărțit Te-ai preda în brațul dulce al lui Iisus Că pentru tine morții s-a supus. Pentru noi pe cruce Domnul a fost întins să ne arate harul dragostei a prins Să dărâme zidul Ce ne-a despărțit De cerescul tată Care ne-a zidit Suflete, o suflete Dacă ai simțit de păcatele lacrimi tu te-ai despărțit, te-ai 
Predam în brațul dulcealului Iisus Care pentru tine morții s-a supus Cu asta lui străpusă vindecă de plin Rana fără de legii cu amarui chin Secte-ai arzătoare drumul mi-a deschis Spre izvor de ape vii din paradis Suflete, o suflete, dacă ai simțit De păcate în lacrimi tu te-ai despărțit Te-ai predat în brațul dulce al lui Iisus Că pentru tine morții s-a supus Moartea lui slăvită ne-a înviat din morți Nu mai a deschis ale vieții porți Veșnicia toată slavă vei cânta De primește darul de pe gol gota Suflete, o suflete, dacă ai simțit De păcate în lacrimi tu te-ai despărțit Te-ai predat în brațul dulce al lui Iisus Că pentru tine morții s-a supus. Meditații la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 22, versetul 32. Când zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor creaturilor sale prin faptul că le-a creat și că își revarsă bogățiile Harului Său peste toți. Dar El nu se poate uni cu păcatul și cu moartea și de aceea, din acest punct de vedere, El nu mai este Dumnezeul tuturor, și numai al celor credincioși, așa cum zice în 1 Timotei 4, 10. Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram cel credincios. Credința te face proprietar peste Dumnezeu, devenind Dumnezeul tău, și tu devii proprietatea Lui, numindu-te copilul Său. Prin credință te ridică El la starea, din starea de moarte în care te-a adus păcatul și te face viu. Luther spunea, ce îmi folosește mie că Dumnezeu este Dumnezeu dacă El nu este Dumnezeul meu? Ce îmi folosește mie că Mântuitorul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii dacă El nu e și Mântuitorul meu personal? Dumnezeu vrea să devină proprietatea noastră. Aceasta e ținta lucrării sale și în aceasta constă toată mântuirea. Dar atâta vreme cât rămânem sub stăpânirea păcatului și a morții, El nu poate deveni stăpânul nostru, nici noi stăpânii Lui. El nu se poate uni decât cu ceea ce e natura Lui. Naturile deosebite nu se unesc. Apa nu se poate uni cu focul, moartea nu se poate uni cu viața, sfințenia nu se poate uni cu păcatul. 
Dumnezeul vieții nu se poate uni cu cei morți în păcatele lor. Numai credința aduce viața într-o inimă păcătoasă, numai prin credință suntem smulși din împărăția morții și strămutați în împărăția vieții. Prin credință Enoch a fost mutat de pe pământ ca să nu mai vadă moartea, spune în Evrei 11.5. Niciodată Dumnezeu nu poate fi Dumnezeul morților. El s-a făcut odată pentru totdeauna păcat pentru noi, cum zice în 2 Corinteni 5.21, și a murit în locul nostru răscumpărându-ne în felul acesta de moarte. Acum însă, datorită biruinții celei mari asupra morții, El ne cheamă să venim la El prin credință ca să devină Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Se poate spune și despre noi ce ce a spus despre toți credincioșii. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, eu sunt Dumnezeul lui Isaac, eu sunt Dumnezeul lui Iacob. Se poate spune și despre mine personal. Eu sunt Dumnezeul lui Ion, eu sunt Dumnezeul lui Nicolae. Numai când Dumnezeu este Dumnezeul nostru, suntem cu adevărat mântuiți și trăim fericirea cea adevărată. Amin. Păcatul ți-a gătit, Iisuse, adânc și în tune cos mormânt și în moarte Dar nu-i groapa atât de adâncă Și nu-i lanța atât de gros Ca să poată ține veșnic Adevărul luminos Căci din ea mai viu mai tare Mai slăvit și mai frumos Va învia fă, reză bavă, Că adevărul e Hristos. Pe cetluitul i-a intrarea Și strajă în ușa lui i-a pus. Ca să țin piedice lucrarea Ce tu ai spus că o faci, Iisus Dar nu-i groapa atât de adâncă Și nu-i lanța atât de gros Ca să poată Ține veșnic adevărul luminos, Căci din ea mai viu mai tare, Mai slăvit și mai frumos, Va învia fără zăbavă, Că adevărul e Hristos. Dar când sosita ora sfântă, Zdrobite au fost drăcești puteri, Și straja a căzut în frântă, În fața sfintei în Dar nu-i groapa atât de adâncă Și nu-i lanța atât de gros Ca să poată ține veșnic Adevărul lumii nou 
Căci din ea mai viu, mai tare, mai slăvit și mai frumos. V-am viat fără zăbavă, că adevărul e Hristos. Și-n strălucire orbitoare, Te-ai ridicat biruie. Și nu-i lanța atât de gros Ca să poată ține veșnic Adevărul luminos Căci din ea mai viu, mai tare Mai slăvit și mai frumos Va învia fără zăbavă Adevăr